हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू लॉ सेशन वेल दिस इज वीडियो नंबर टू ऑफ यूनिट नंबर थ्री इसके पहले मैंने वीडियो नंबर वन अपलोड किया था वो भी यूनिट नंबर थ्री का वो भी है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसमें हम लोगों ने एम एस डी किया था मंजिल अपन का कवर के माइनर ची कन्सेप्ट कवर के लिए साउंड माइंड ची कवर के लिए डिस्कॉलिफाइड पर्सन ची के लिए यहा वीडियो मे इन दिस वीडियो वी आर गोन सी अबाउट एलिमेंट्स विटिंग फ्री कन्सेंट जोड़ा पे तो यूनिट रहा है वीडियो में कंप्लीट कर प्रयत्न करना ओके नाउ फर्स्ट थिंग्स दिस इज ऑल अबाउट फ्री कंसेंट वी नो वन थिंग सेक्शन नंबर टेन मे अपने का संगित वन कॉन्ट्रैक्ट मे दे शुड हैव फ्री कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी कंसेंट का मीनिंग क्या होता है अप्रूवल दोनों का अप्रूवल चाहिए तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा इसमें लोगों ने यह बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो फ्री कंसेंट होता है वो कब नहीं माना जाएगा मतलब इन दीज ऑल केसेस फ्री कंसेंट नहीं है स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 15, 16, 17 एंड 18. 15 क्या है इट इज कोर्शन 16 इज अंडू इन्फ्लुएंस 17 इफ मैं ऐसा बोलता हूँ सत्रह पे खतरा मुझे सत्रह मुझे क्या है फ्रॉड है एंड एटीन क्या है मिस रिप्रेजेंटेशन फिर से बोलता हूँ मैं फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एंड एटीन फिफ्टीन मे क्या होता पड़ता बढ़ा कोर्शन अंडू इन्फ्लुएंस फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन आता विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन सेक्शन 15 दैट इज कोर्शन कोर्शन नथिंग बट व्हाट प्लीज सी इट इज नथिंग बट फिजिकल प्रेशर इट इज नथिंग बट फिजिकल प्रेशर म्हणजे इफ एनी पर्सन इज ट्राइंग टू फिजिकली हैरेस और फिजिकली टच और फिजिकली हैरेस समवन इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट विल लीड टू कोर्शन एंड रिमेंबर वन थिंग कोर्शन अंडू इन्फ्लुएंस फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन हे जर सग कॉन्ट्रैक्ट मध्य दैट विल बिकम Voidable contract that will become what voidable contract मन जे if these cases are present in your contract then that will become voidable contract I have not covered mistake in this that is section number ट्वेंटी वो उसके बाद आता है वो उसका अलग है बिकॉज इफ मिस्टेक इज देर इट बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इट डज नॉट बिकम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सो इफ दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बिकम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ओके नॉट कमिंग बैक टू कोर्शन कोर्ट से मतलब क्या आता है फिजिकल प्रेशर देना इफ यू रीड फ्रॉम पेज नंबर इन योर मॉड्यूल द पेज नंबर ए is uh 1.41 उसमें जो डेफिनेशन दिया है कोर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिटेड बाय द इंडियन पेनल कोड मतलब इंडियन पेनल एक एक्ट है त्याच्यामध्ये सगळे त्यांनी थ्रेट्स दिले त्याच्यामध्ये सगळे त्यांनी पेनल्टीज दिले त्याच्यामध्ये त्यांनी सगळे इन्स्टन्सेस दिले की इंडियामध्ये जर तुम्ही हे केलं तर ते काय असणार आहे फॉरबिट असणार आहे फॉरबिट मतलब मना असणार आहे सो बेसिकली कोर्शन का बेसिक मिनिंग हे आहे की फिजिकल प्रेशर अगर किसने दिया फॉर एक्झाम्पल गन पॉइंट में अगर बोला की मुझे कुठे करके पैसा दे दो दॅट विल अमाऊंट टू coercion and till amount of physical pressure and it will be a voidable contract सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग क्या होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज है सगल इट विल बिकम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है वन पार्टी इज एन अदर पार्टी जो अदर पार्टी के जिसके ऊपर ये सब कुछ हुआ है ना दैट पार्टी इज नोन एज द अग्रीव पार्टी फॉर एक्साम्पल लेट से एक्साम्पल ए बी ए ना बी वर कोशन के ने बी ऊपर क्या किया कोशन किया सो बी इज नोन एज वॉट इट इज नोन एज अग्रीव पार्टी अग्रीव पार्टी मतलब भी क्या दूसरा नेम क्या है इसको इंजर्ड पार्टी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंजर्ड पार्टी सो बी विल गेट राइट अब इसको क्या राइट मिलेगा एक तो वो क्या करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा ये सेकेंड वो क्या करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखेगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रख रहा है तो उसको जो भी बेनिफिट मिला रहेगा इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में उसको वापिस देना पड़ेगा आई विल टेल एग्जाम्पल फ्यू पॉइंट ऑफ टाइम नो जैसे मैं आगे डिस्कस करता हूँ ओके सो कोर्स का मीनिंग सिंपल है बॉस इट इज नथिंग बट फिजिकल प्रेशर अगर फिजिकल प्रेशर रहेगा तो वो क्या रहेगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होगा Going on, and one more thing, I forgot one more thing. And now remember one thing in this in this example, let's say A B के घर पे गया. A went to B's house and to recover some money. Now B had a small son. B had a small son. A ने क्या किया? B को कुछ भी हाथ लगाया नहीं. A started beating up this son. ए स्टार्टेड बीटिंग ऑफ दिस ये लड़का किसका है ये बी का है नो रिमेम्बर वन थिंग एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है ए और बी के बीच में हो रहा है पर ये कोर्स किसके ऊपर कर रहा है ये है थर्ड पार्टी ये कौन सा पार्टी है ये थर्ड पार्टी है बट तभी भी दिस विल अमाउंट टू कोर्शन इवन इफ दिस पर्सन इज नॉट इन द कॉन्ट्रैक्ट सो कोर्शन कैन मूव फ्रॉम एनी पर्सन इन थर्ड पर्सन आल्सो इट विल लीड टू वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ओके नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड Going forward, आगे क्या है इट इज अंडू इन्फ्लुएंस ना वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन कोवर्स एंड अंडू इन्फ्लुएंस कोवर्स एंड इज फिजिकल प्रेशर अंडू इन्फ्लुएंस इज मेंटल प्रेशर मेंटल हेरासमेंट दिस इज मेंटल प्रेशर 
this is the main difference between coercion and undue influence but remember one thing aap kisko harass kar sakte ho aap kisko mental pressure de sakte ho when two parties are close relation jab close relation hai tab ja ke mental pressure hoga remember one thing iske ye essentials hai essential matlab kya hai ye essentials complete hone ke baad hi wo undue influence hoga so what are essentials first point relation between the parties relation between parties matlab kya parties must be in close connect to each other close relation chahiye tab ja ke undue influence ka mental pressure ho sakta hai agar wo close relation mein nahi hai to how can you say ki iska mental pressure hai so what is the first ingredient of undue influence that is relation between party that must be very close सेकेंड पोजिशन टू डोमिनेट डोमिनेट करना मतलब क्या एक अथॉरिटी रखना उसमें फर्स्ट है अथॉरिटी अभी मुझे बताओ अथॉरिटी का एग्जाम्पल में क्या दे सकता हूं यहां पर एग्जाम्पल डैड और सन ऑब्वियसली बेटा क्या करेगा जो भी डैड कहेगा वो ऑब्वियसली करेगा दैट इज वॉट इज अथॉरिटी डैड के पास अथॉरिटी है सो इन दिस केस वी कैन से वन पार्टी इज डोमिनेटिंग ओवर द अदर पार्टी सेकेंड फिजुएशरी रिलेशनशिप फिर से बोलता हूं मैं फिजुएशरी रिलेशनशिप फिजुएशरी का मीनिंग ये होता है इंग्लिश मीनिंग ट्रस्ट ट्रस्ट के जो कॉन्टैक्ट रहते हैं फॉर एग्जाम्पल कौन से कॉन्टैक्ट रहते हैं ट्रस्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जाम्पल एडवोकेट एंड क्लाइंट सी एंड क्लाइंट सो इसके बीच में क्या होता है द एडवोकेट इज कंपल्सरी नीड टू नो जो भी उसको मालूम है उसको क्लाइंट को बताना ही पड़ेगा वो कुछ छुपा नहीं सकता उसमें तो इसमें वो एक हैरेस कर सकता है मेंटली उसको तो दैट कम्स अंडर फिजुएशरी रिलेशनशिप नेक्स्ट मेंटल डिस्ट्रेस मतलब फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या हो सकता है डॉक्टर एंड पेशेंट सो पेशेंट को वो सब कुछ करना पड़ेगा जो डॉक्टर बोल रहा है बिकॉज देर इज अ मेंटल देर इज रिलेशनशिप बिटवीन दोज टू नेक्स्ट अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स मतलब क्या फॉर एग्जाम्पल दिस इज फाउंड वेन इन मनी लेंडिंग जब मनी लेंडिंग करते हैं गांव में तो दे गिव द मनी लेंडर्स गिव एट अ वेरी हाई हायर रेट इसमें वो अनफेयर एडवांटेज ले सकता है तो वो इसमें हो सकता है अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स क्या हो गया नेक्स्ट इज अनडू एडवांटेज दैट इज अनफेयर एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये के कोर्ट केस अगर कोर्ट में चला गया बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास रहेगा कि ये डोमिनेट किया है और बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन दोज पर्सन जिसने वो डोमिनेट किया है कि वो उसको बताना पड़ेगा कोर्ट को कि नहीं आई एम नॉट डूइंग दिस सो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पर्सन हु इज डूइंग द अंडू इन्फ्लुएंस टू टेल द अदर पर्सन टू टेल द कोर्ट दैट आई हैव नॉट डन दिस ओके ये था कोर्शन एंड अंडू इन्फ्लुएंस फिर से बोलता हूं कोर्शन फिजिकल प्रेशर एंड अंडू इन्फ्लुएंस इज मेंटल प्रेशर ओके गोइंग ऑन टू नेक्स्ट दैट इज सेक्शन सेवेंटीन दैट इज वॉट फ्रॉड फ्रॉड इज नथिंग बट इंटेंशनली अगर कुछ किया आपने इफ यू डू समथिंग इंटेंशनली दैट लीड्स टू फ्रॉड ओके आणि फ्रॉड मध्ये भरपूर पॉइंट्स आहेत त्यामध्ये ओके द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड जर समोरचा व्यक्ती शांत बसला आहे अगर तो शांत बैठा है दैट विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड इसको हम लोग क्या बोलते हैं केविट एम्पटर केविट हमको मालूम है का केविट एम्पटर का मीनिंग क्या है लेट द बायर बिवेयर ओके अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक दुकान यहां पे खोला है और फॉर एग्जांपल लैपटॉप रखा है मैंने यहां पे सेल के लिए इफ अ पर्सन इज कमिंग उसके सामने लैपटॉप है ही कैन सी एवरीथिंग एंड टच द लैपटॉप ही कैन सी आर इज कुछ खराब है क्या नहीं आई एम अंडर नथिंग टू टेल की बाबा इसमें क्या है तो इसका मीनिंग ये हो रहा है कि वो लेट द बायर बी वेयर लेट हिम कम लेट हिम चेक द लैपटॉप उसको चेक करने दो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा दैट विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड नाउ अभी इसके एक्सेप्शन क्या रहेंगे इस केसेस में साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड In this cases, silence will amount to fraud, which is the first case. Fiduciary में वही सेम लिखा है यहाँ पे मैंने fiduciary relationship. अगर एक trust का relationship रहेगा आपके बीच में आपको कुछ भी करके दूसरे पार्टी को बताना पड़ेगा यार कि what is the irregularity, what is the fraud taking place. In this case, if you remain silent, it is a fraud. Next, insurance के contract के case में, for example, if I go and take a insurance, I will have to tell everything to the other party. मुझे insurance company को सब बताना पड़ेगा कि मुझे बीमारी क्या है, what is my habit, सब उसको बताना पड़ेगा. In this case, I cannot remain silent. Next, marriage contract में सब बताना पड़ेगा दोनों parties को family settlement में सब बताना पड़ेगा and share allotment. जब एक company prospector issue करती है share issues करती है तो company को सब clearly mention करना पड़ेगा prospectors में जो भी true है knowledge. In this case, if the company is silent, it will amount to fraud. Okay? Next. नेक्स्ट इज मिस रिप्रेजेंटेशन दैट इज वेरी इजी बिकॉज इट जो भी चीज अनइंटेंशनली है फॉर एग्जाम्पल लेट से मिस्टर ए हैज अ कार उसकी गाड़ी है लेट से फोक्स वैगन की उसकी गाड़ी कौन सी फोक्स वैगन की बट ही इज अंडर अ बिलीफ दैट उसकी गाड़ी है होंडा की उसको ऐसे सच में लग रहा है कि उसकी गाड़ी कौन सी होंडा कंपनी की है बट इन रियालिटी उसकी गाड़ी फोक्स वैगन की है ना वॉट इज हैपनिंग इफ ही सेल्स इट टू बी बी को उसने क्या बोला यार मेरी गाड़ी होंडा की है यू प्लीज टेक इट 
आगे आके ये समझ में आता है उसकी गाड़ी के फोक्स लगा रहे तो दिस इज नॉट अ फ्रॉड उसको इसने इंटेंशनली कुछ नहीं किया है उसने क्या किया है अनइंटेंशनली किया है सो दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज आल्सो अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ओके नाउ रिमेंबर वन थिंग इसमें मैंने क्या-क्या कवर किया कोर्शन कवर किया अंडू इन्फ्लुएंस कवर किया फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन मैंने एक चीज में कवर नहीं किया वो क्या है मिस्टेक मिस्टेक अमाउंट्स टू वॉइड रिमेंबर वन थिंग दिस ऑल कोर्शन अंडू इन्फ्लुएंस फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन दिस ऑल विल अमाउंट टू वॉट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दिस ऑल विल अमाउंट टू वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बट मिस्टेक जब मैं बोलता हूं दैट इज सेक्शन नंबर ट्वेंटी This will amount to void contract. ये voidable में आता नहीं है Now coming to mistake, mistake are of two types, okay? Mistake of law and mistake of fact. Mistake of fact मेरे बोलता हो इज वन टाइम विल जस्ट कम नॉट योर पेज नंबर पेज नंबर इज उसमें पहले क्या लिखा है देखो मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ लॉ डज नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वाइड मतलब दो है मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर इफ यूर इंडियन सिटीजन यू आर अज्यूम यू आर अंडर अजम्पन दैट यू नो ऑल द इंडियन लॉज फॉर एग्जाम्पल ने अपना कौन सा रूल है लकड़ी पुल वाला जो पहले था लकड़ी पुल में टू लॉ अलाउड नहीं था आई कै नॉट गो एंड टेल द पुलिस मैन की आई डो नॉट नो द रूल ही विल टेल की वहां पर बोर्ड लिखा है so what is the meaning of this indian laws are presumed indian citizen ko wo malum hi rahenge there is no excuse to it so clearly mention kiya hum logo ne a mistake of law does not render a contract void as one cannot take the excuse of the ignorance ab ja ke usko bata nahi sakte police wale ko ki maine wo rule dekha nahi maine wo board dekha nahi tooler ka wo tabhi bhi aapko fine aur chalan kaatega wahan pe so but agar foreign laws yes if foreign laws is that then you can take a excuse ki nahi yaar i am an indian citizen i do not know what is a foreign law that you can take एक्सक्यूज बट इंडियन लॉज में कुछ भी एक्सक्यूज नहीं है बट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिस्टेक ऑफ लॉ तो हो गया अभी ऊपर मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब क्या आपको लॉ इंटरप्रेट करने नहीं आ रहा है दोनों पार्टी एक ही बिलीफ में है कि उसको भी समझ में नहीं आ रहा है और आपको भी समझ में नहीं आ रहा है सो इन दिस इन दिस मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन दिस केस इट कैन बी अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट ओके ये आपका था सेक्शन 15 से लेके सेक्शन uh, 20 तक मतलब वो वाइट था गोइंग फॉरवर्ड लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन बहुत ही ईजी है ये प्लीज कम डाउन सो वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वैलिड इट इज वाइड पहला वाला कौन सा है इफ द कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाई लॉ मतलब क्या आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें जो भी कंसिडरेशन है वो जो भी ऑब्जेक्ट है आपके इस पे कॉन्ट्रैक्ट का दैट इज फॉरबिडन फॉरबिडन का मीनिंग क्या इंग्लिश का प्रोहिबिटिव इट इज प्रोहिबिटेड बाई लॉ सो दिस विल नॉट बी वैलिड गोइंग फॉरवर्ड वेन द कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ लेट से फॉर द टाइम भी कौन सा कौन सा एक एक्ट आया ऐसा लॉ है जो एक चीज मना कर रहा है फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी क्या है कि सैनिटाइजर का जितना भी इनलीगल फैक्ट्रीज था उन लोगों ने बंद किया सो दैट दैट इज डिफीटिंग इफ आई सेट अप अ इनलीगल सैनिटाइजर फैक्ट्री जस्ट टू हाइक अप माय सेल्स कोरोना वायरस की वजह से तो क्या हो रहा है गवर्नमेंट क्या करेगा उसको बंद करेगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट इस बीच में हो रहा है इट विल बी वॉइड बिकॉज इट इज डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ नेक्स्ट व्हेन इट इज फॉर अगर फ्रॉड एकदम सिंपल व्हेन इट इज फ्रॉड मतलब क्या अगर फ्रॉड है तो ऑब्वियसली वो वॉइड ही रहेगा नेक्स्ट व्हेन द कंसीडरेशन डिफीट्स एनी रूल फॉर द टाइम बीइंग फोर्स इन इंडिया अगर गवर्नमेंट मैंने कुछ एक दो दिन के रूल इंप्लीमेंट किया है और वो वो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो विच इज इनलीगल इन इंडिया इट विल बी अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट देन व्हेन कंसीडरेशन इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर लेट्स से आई एम हर्मिंग समवन आई एम ट्रेस्पासिंग समवन्स प्रॉपर्टी आई एम कॉजिंग डैमेज टू सम अदर्स प्रॉपर्टी इट विल बी अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कंसीडरेशन इज इम मॉडल इम मॉडल मतलब क्या अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी अभी इम मॉडल का एग्जांपल ऐसा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव माई फ्लैट इफ आई गिव माई फ्लैट टू सच अ पर्सन हु इज बैंड अंडर द इंडियन सोसाइटी अगर वो बैन है तो ये क्या हो जाएगा वॉइड हो जाएगा ओके नेक्स्ट वेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी अगर उसमें कोई भी ऐसा कंसिडरेशन है जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है अभी इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग विद एनिमी आपको ये मालूम रहेगा ये अपना इसका केस था डायमलर वर्सेज कॉन्टेंटल टायर था उसमें भी ट्रेडिंग विद एनिमी वॉज नॉट अलाउड ओके सेम सेम आ रहा है ट्रेडिंग विद एनिमी अगर आपने किया तो 
वो क्या हो जाएगा इट विल बी अड कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के आदमी सब मेरे कुछ तो किया कॉन्ट्रैक्ट इट विल बी ऑब्वियसली वॉइड बिकॉज इट इज नॉट अलाउड इन द इंडियन लॉ नेक्स्ट स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मीनिंग क्या हो रहा है यार फॉर एग्जाम्पल कोर्ट कोर्ट का केस चालू है और मैंने जाके मेरे विटनेस को क्या बोला हूँ फॉर एग्जाम्पल एक ने कार एक्सीडेंट देखा था मैंने जाके उसको पैसा दिया ये काम कर यार ये दस लाख रुपए ले डू नॉट कम इन द विटनेस बॉक्स दिस इज रॉन्ग दिस इज नॉट अलाउड यू के नॉट स्टिफिल द प्रोसिक्यूशन यू के नॉट स्टिफिल यू के नॉट प्ले विद द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया नेक्स्ट मेंटेनेंस एंड चैंपल्टी वॉट इज द मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस एंड चैंपल्टी सो मेंटेन इज एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन प्रोमिस टू मेंटेन सूट इन विच हेज नो इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल ए और बी ए फॉर एग्जाम्पल बी नीड सम हेल्प कि नहीं यार फॉर एग्जाम्पल सेल्फ देखें एग्जाम्पल ओनली हो गया ओके मेंटेनेंस एंड चैंपर्टी लेट से मिस्टर ए इज अ एडवोकेट वो एडवोकेट है एंड उसकी एक फ्रेंड है लेट से बी Now B needed some help in terms of law matters. So A ने क्या बोला ठीक है यार I will advocate, I will help you. Pay, you can pay me any amount of fees. अगर बाद में क्या तो भी चलेगा. So he has no interest whatsoever in the litigation. This is maintenance. On the other hand, champerty का meaning क्या होता है? B comes to A. Please यार please help me in this case. A you are an advocate. A ने क्या बोला okay I will help you in this case. But if you win that case, I need the fees or I need some amount of something. Which you win in that case. मतलब इस केस में क्या हो रहा है? A has some interest in that case. मतलब this leads to champerty. तो मैं one thing. Both agreement for supplying funds by way of maintenance or champerty is valid unless first it is unreasonable so as to be unjust to the other party. अगर ये party को ये समझ में आ रहा है कि नहीं यार ये बहुत unjust है. He is taking unfair advantage. Then it will not be valid. Next, going forward. ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस अगर पब्लिक एक पब्लिक ऑफिस मतलब क्या जाके गवर्नमेंट जॉब चाहिए जाके पब्लिक सब को जॉब चाहिए अगर मैं पैसा दे रहा हूँ कि प्लीज यार ये पैसा ले लो मुझे जॉब दे दो गवर्नमेंट ऑफिस में दिस इज नॉट वैलिड दिस इज वॉइड नेक्स्ट अग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलिस परफेक्ट एग्जाम्पल आप भी का ले लो कोरोना वायरस का अभी क्या हो रहा है टू थ्री कंपनी का कमिंग टूगेदर फॉर एक्साम सैनिटाइजर वाला इंडस्ट्री है कमिंग टूगेदर वो लोग क्या बोल रहे हैं कि काम करो वो सैनिटाइजर का सप्लाई शॉर्ट करो हम लोग मोनोपोली क्रिएट करेंगे मार्केट में तो क्या हो जाएगा डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई कम हो जाएगा इफ यू क्रिएट दिस टाइप ऑफ मोनोपोलिस इट विल बी वॉइड नेक्स्ट मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स ये भी वॉइड है फॉर एग्जाम्पल लेट से एन एग्रीमेंट टू निगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड विच इज नोन एज अ मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी फॉर इंस्टेंस एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पर्सन हायर टू प्रोक्योर अ वाइफ इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब इसमें एग्जाम्पल कहते हैं उन लोगों ने एक बंदे को पैसा दिया क्या करने को गो एंड प्लीज प्रोक्योर मी अ वाइफ दिस इज नॉट अगर आप पैसे दे नहीं सकते एक को कि जाके मेरे लिए बीवी दोन के लाइट इज नॉट राइट इट इज वॉइड इन इंडियन लॉ ओके इंटरफेयर विद द कोर्स ऑफ जस्टिस अगर आप जस्टिस के साथ खिलवाड़ कर रहे हो चर्च को पैसा दे रहे हो जज को पैसा दे रहे हो विटनेस को पैसा दे रहे हो इट विल बी वॉइड गोइंग अगेन नेक्स्ट इज वॉइड एग्रीमेंट पेज 1.54 पॉइंट फाइव फोर बाई वॉइड एग्रीमेंट द फॉलोइंग एग्रीमेंट आर वाइड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज ध्यान दो यहां पर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सेक्शन नंबर ट्वेंटी सिक्स जो भी ये अभी मैं बोल रहा हूं ये सब वाइड है पहला वाला कौन सा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज लेट से ए ने बी को पैसा दिया रुपीज टेन लैक्स और ये कहा ए ने बी को कि एक काम कर तुम्हारे जिंदगी में यू शुड नॉट गेट मैरिड प्लीज डू नॉट गेट मैरिड आई विल पे रुपीज टेन लैक्स बी ने ये पैसा एक्सेप्ट किया और बी ने बोला कि ठीक है आई विल नॉट गेट मैरिड वॉट डू यू थिंक इफ बी ऑल्सो गेट्स मैरिड इन टू थ्री डेज कैन ए उसको लेके जा सकता है कोर्ट पे नो यू कैन नॉट रिस्ट्रेन एनी वन ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी ये रिस्ट्रेंट है ये वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट है ए कैन नॉट टेल बी की भाई तू जाके शादी मत कर और बी ने जाके पैसा एक्सेप्ट किया नो दीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट ओके एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड यह आपको एग्जाम में आएगा सेक्शन नंबर ट्वेंटी सेवन है इसमें यह है एक बंदा दूसरे बंदे को ये नहीं बोल सकता कि तू बिजनेस स्टॉप कर तू तेरा धंधा स्टॉप कर टेक दिस अमाउंट ऑफ मनी दिस इज मतलब मैं मेरा बिजनेस कहां पे भी कर सकता हूं नो वन कैन गिव मी मनी एंड टेल मी टू स्टॉप माय बिजनेस एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड दीज आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स बट इसमें एक्सेप्शन है अब इसमें एक्सेप्शन पहला वाला कौन सा एक्सेप्शन है फर्स्ट एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 27 दैट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का पहला एक्सेप्शन है गुडविल
ओके एजीपी के हैं ब्रांड है फॉर एग्जांपल मैंने एक को सेल किया ये ब्रांड मैंने क्या किया एक को ये ब्रांड सेल किया फॉर रुपीस 1 करोड़ कितने को सेल किया 1 करोड़ को मैंने बोला तू जाके मेरी क्लास चला ये ये मेरे ब्रांड आपको मैं सेल कर रहा हूं नॉट टेल मी वन थिंग इफ आई सेल माय ब्रांड कैन आई कंटिन्यू माय क्लासेस द नेक्स्ट डे नो आई कैन नॉट कंटिन्यू वो मुझे बोल सकता है कि सर यू हैव गिवन मी योर ब्रांड नेम नाउ यू कैन नॉट कंटिन्यू क्लासेस ही कैन पुट मी रिस्ट्रिक्शन यस सो दिस इज अ एक्सेप्शन ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड समझ में आ रहा है आपको एक एक्सेप्शन है कौन सा सेक्शन नंबर 27 का ओके नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल व्हाट इज इट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर एग्जांपल एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज द वन बाय व्हिच अ पार्टी दे टू डिस्ट्रिक्ट एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग राइट आई कैन नॉट रिस्ट्रेन एनी पर्सन इन माय कोर्ट कि भाई ये काम करे पैसे ले और क्या करे रफा दफा कर ले दिस इज नॉट राइट वी हैव टू फॉलो द जुडिशियल सिस्टम आई कैन नॉट इंटरफेयर इन द कोर्ट सिस्टम मैंने पहले भी बोला था पर इसमें एक्सेप्शन क्या है देयर इज देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज आर्बिट्रेशन उसमें वो अभी दिया है दैट्स व्हाट एक्सेप्शन आर्बिट्रेशन मतलब क्या दो पार्टीज है दो पार्टीज के बीच में क्या हो रहा है मालूम क्या आ, आपस में लोग ये बोल रहे कि भाई एक काम करो कि वी विल आर्बिट्रेट हम लोग कोर्ट के पास ही जाएंगे विल गो टू आर्बिट्रेटर या कि उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि भाई एक काम कर बाय म्यूचुअल कंसीडरेशन वी विल गो एंड सेटल सेटलमेंट इज आल्सो दिस इज अपार्ट फ्रॉम द कोर्ट दिस इज एक्सेप्शन टू व्हाट एग्रीमेंट इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स नेक्स्ट एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ व्हिच इज अनसर्टेन अगर आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करो जिसका मीनिंग ही अनसर्टेन है ऑब्वियसली दैट इज वॉइड यार आपको ही मालूम नहीं है कौन सा है उसका मीनिंग ही अनसर्टेन हो रहा है बोल फॉर एग्जांपल लेट्स से ए लेट्स से ए क्या कर रहा है ए हैज लेट्स से थ्री कार्स ए के पास तीन कार है ए क्या कर रहा है बी को सेल कर रहा है अभी ए के दिमाग में क्या है मालूम क्या ही इज गोइंग टू सेल दिस नंबर फर्स्ट गाड़ी वो सेल कर रहा है पर बी के दिमाग में क्या चल रहा है ए का जो तीसरा गाड़ी वो सेल कर रहा है अभी इसमें मीनिंग ही अनसर्टेन है ए के दिमाग में है पहली वाली गाड़ी और बी के दिमाग में थर्ड वाली गाड़ी द मीनिंग इज अनसर्टेन दिस विल लीड टू वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट बंद कैसे का ठीक है ठीक है नेक्स्ट आई विल टेक नेक्स्ट वीडियो वो बहुत लंबा हो रहा है ड्यूरेशन उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ ठीक है ओके